Hi dear students, how are you? Today we are going to learn chapter number six classification of plants means vanaspat vargi karan. Dear students, in this chapter, as upon kingdom planty, sub kingdom, gymnosperm, sub kingdom, angiosperm, ya badal study karna rahot. What is mean by gymno? Gymno means open nekra. Gymno means open nekra and sperm means seed. J seeds open ahead. Asha seeds cha plant na gymnosperm amantat and tancha sa take kingdom sub kingdom made tanna include kelela hai. Now angiosperm. हा ओपन असेल तर हा क्लोज असेल क्लोज कवर क्लोज कवर स्पर्म मीन्स सीड जे सीड कवर्ड आहेत किंवा क्लोज आहेत ज्यांना फ्रूट्स आहे अशा सीड्स ना एंजियोस्पर्म म्हणतात अँड ते सब किंगडम मध्ये त्यांना इन्क्लूड केलेलं आहे नाउ हाउ हॅव लिव्हिंग ऑर्गनिझम बीन क्लासिफाइड सजीवाचे वर्गीकरण कसे करण्यात आलेले आहे यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड द किंगडम तुम्ही अर्लियर स्टँडर्ड मध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम क्लासिफिकेशन याबद्दल स्टडी केलेला आहे अँड त्यावेळी रॉबर्ट व्हिटकर हे ग्रेट सायंटिस्ट होते त्यांनी नाईन्टीन सिक्स्टी नाईन मध्ये ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सना फायू किंगडम मध्ये क्लासिफाय केलेला आहे फायू किंगडम्स कोणते आहेत व्हेरी फर्स्ट मोनेरा सेकंड प्रोटिस्टा थर्ड प्लॅन्टी फोर्थ फंगा फिफ्थ अॅनिमेलिया नाव डिअर स्टुडंट्स आपण याबद्दल स्टडी करणार आहोत वन बाय वन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स क्लासिफिकेशन बघा कसं करण्यात आलेलं आहे प्रो कॅरिओटिक्स प्रो कॅरिओटिक्स प्रो मीन्स एव्हरी ऑर्गॅनिझम्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉलेस्ट स्मॉल पार्ट सेल अँड त्या सेल्समध्ये न्यूक्लियस अँड ऑर्गनल्स असतात अँड या न्यूक्लियस अँड ऑर्गनल्स कम्प्लीट डेव्हलप झालं असेल तरच तो वेल डेव्हलप्ड सेल आहे बट या प्रो कॅरिओटिक सेल्समध्ये त्यांचे न्यूक्लियस अँड ऑर्गनल्स हे डेव्हलप झालेले नाहीत अशा सेल्सना प्रो कॅरिओटिक सेल्स म्हणतात अँड यांच्यासाठी मोनेरा हा किंगडम यामध्ये यांना इन्क्लूड करण्यात आलेला आहे अँड हे जनरली युनि सेल्युलार असतात युनि सेल्युलार मीन्स एक पेशी असतात नेक्स्ट यु कॅरिओटिक यु कॅरिओटिक्समध्ये हा जो सेल्स आहे या सेल्समध्ये जो न्यूक्लियस अँड ऑर्गनल्स आहेत ही वेल डेव्हलप्ड झालेलं असतात अँड अशा सेल्सनी बनलेले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांच्यासाठी वेगळा ग्रुप करण्यात आलेला आहे अँड तो युनिसेल्युलार असतील किंवा मल्टीसेल्युलार असतील युनिसेल्युलार मीन्स एक पेशियन जो सिंगल सेल्समध्ये त्यांची लाईफ प्रोसेस कम्प्लीट करतात मल्टीसेल्युलार मीन्स टू ऑर मोर मिलियन अँड बिलियन सेल्सनी बनून जो ऑर्गॅनिझम्स होतो तीच ऑर्गॅनिझम आर कॉल्ड मल्टी सेल्युलर ऑर्गॅनिझम नाव हा पण युनिसेल्युलर आहे अँड हा पण युनिसेल्युलर आहे व्हॉट इज द डिफरन्स इन बिटवीन टू युनिसेल्युलर बट या युनिसेल्युलर मध्ये जो सेल्स आहे तो वेल डेव्हलप्ड आहे अँड यामधला जो सेल्स आहे मोनेरा किंगडम्स मधले तो वेल डेव्हलप्ड झालेले नसतात नाव प्रोटिस्टा या किंगडम्स मध्ये जे सेल्स आहेत ते वेल डेव्हलप्ड झालेले असतात नाव नेक्स्ट मल्टी सेल्युलर या मल्टी सेल्युलर मध्ये पण टू ग्रुप्स आहेत विथ सेल वॉल विथ सेल वॉल मीन्स हा जो सेल आहे याला सेल कवर्ड असतो त्याला सेल वॉल म्हणतात सेल वॉल याला सेल वॉल्स म्हणतात अँड जनरली हा प्लॅन्ट सेल मध्ये प्रेझेंट असतो मीन्स सेल वॉल असल्यामुळे त्याचे दोन ग्रुप्स आहेत ऑटोट्रॉप्स ऑटोट्रॉप्स मीन्स दे मेक देअर ओन फूड्स ते दुसऱ्यावर डिपेंड नसतात फॉर देअर फूड त्यांच्या अन्नासाठी ते दुसऱ्यावर डिपेंड नसतात अशा प्लांट्सला ऑटोट्रॉप्स म्हणतात प्लॅन्टिक हा त्यांचा किंगडम्स आहे अँड हेट्रोट्रॉप्स हे प्लॅन्ट तर आहेत ज्यांच्यात सेलवॉल आहे प्रेझेंट्स आहे ते फूडसाठी अदर प्लॅन्ट अँड अॅनिमल्सवर डिपेंड असतात त्यांना वेगळा किंगडममध्ये इन्क्लूड करण्यात आलेला आहे दिस इज अ विथ सेल वॉल ना विदाउट सेल वॉल मीन्स ज्यांना सेल वॉल नाही ओनली सेल आहे हा जो आउटर सेल आहे तो नाही त्यांना अॅनिमेलिया हे रॉबर्ट विटकर यांनी नाईन्टीन सिक्स्टी नाईनमध्ये ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सना फायू किंगडममध्ये 
क्लासिफाय केलेला आहे विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गनल्स दॅट डिफरन्शिएट प्लांट सेल फ्रॉम ॲनिमल सेल असा कोणता स्पेशल ऑर्गन आहे जो प्लांट सेल अँड ॲनिमल सेल्सला डिफरंट करतो क्लोरोप्लास्ट हा असा ऑर्गनल्स आहे जो ओनली प्रेझेंट इन प्लांट सेल्समध्ये असतो अँड ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट यामुळे प्लांटला ग्रीन कलर आलेला आहे अँड त्यामुळेच फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस परफॉर्म करतात प्लांट द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑटोट्रॉफिक्स मीन्स दे मेक देअर ओन फूड जस्ट लाईक प्लांट हॅव्हिंग यू कॅरिओटिक सेल विथ सेल वॉल इज द ग्रुप ऑफ अ प्लांट प्लांटचा ग्रुप मीन्स कोण आहे ज्या सेल सेल्समध्ये सेल वॉल आहेत ऑटोट्रॉप्स आहेत ते स्वतःच अन्न स्वतः तयार करतात अँड यू कॅरिओट यू कॅरिओटिक्स आहेत मीन्स त्यांचे से न्यूक्लियस अँड ऑर्गनल्स हे कम्प्लिटली डेव्हलप्ड झालेले आहेत अशा सेल्सनी बनलेला जो काही ऑर्गॅनिझम्स आहे त्यांना ग्रुप ऑफ अ प्लांट म्हणून प्लांट हॅव बिकम ऑटोट्रॉफिक दे कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्लांट कसे आहेत ऑटोट्रॉफिक्स आहेत अँड ते फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस परफॉर्म करणार करतात विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अँड प्रेझेन्स ऑफ सनलाईट सनलाईटच्या प्रेझेन्समध्ये फोटोसिंथेसिस ही प्रोसेस करतात विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑफ किंगडम प्लॅन्टी आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स अँड हा जो किंगडम आहे प्लॅन्टी हे सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा सोर्स आहे फॉर फूड मीन्स अन्नासाठी सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स या किंगडम प्लांटीवर डिपेंड आहेत बेसिस ऑफ अ क्लासिफिकेशन वर्गीकरणाचा आधार काय आहे कशामुळे यांचं क्लासिफिकेशन करण्यात आलेलं आहे द प्रेझेन्स और अबसेन्स ऑफ ऑर्गन्स इज द फर्स्ट क्रायटेरियन फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट मीन्स प्रेझेंट अँड अबसेन्स ऑफ ऑर्गन ऑर्गन्स कोणता ऑर्गन प्रेझेंट आहे कोणता ऑप्शन्स आहे हा एक क्रायटेरिया आहे फॉर क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन करण्याचा नेक्स्ट प्रेझेन्स ऑर ऑप्शन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर कंडक्टिंग वॉटर अँड फूड हा प्लांट्स आहे अँड या प्लांटला रूट्स असतात अँड हे रूट्स काय करतात वॉटर ऑब्झर्व फ्रॉम द सॉईल सॉईल्समधून हे रूट ऑब्झर्व करतात वॉटर अँड हे वॉटर्स ते लिव्हजपर्यंत घेऊन जातात झायलम अँड याद्वारे हा जो सॉईल्समधला वॉटर आहे रूट ऑब्झर्व करतात अँड त्यांच्या लिव्हजपर्यंत ते घेऊन जातात अँड तिथून फूड प्रोसेस होते फूड प्रोड्युस्ड होतं अँड तो प्रोड्युस्ड झालेला फूड ऑल प्लॅन्ट फार्मपर्यंत सप्लाय होतं अँड तो सप्लाय कोण करतो फ्लोएम झायलम वॉटर ऑब्झर्व करून घेतो फ्रॉम द सॉईल अँड द रिच लिव्ह अँड फ्लोएम जो फूड प्रोड्युस्ड झालेला आहे तो ऑल प्लॅन्टच्या पार्टपर्यंत सप्लाय करतो हा एक क्रायटेरिया आहे नाव इफ दे डू देन वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट आर नॉट जे सीड्स आहेत ते सीड एनक्लोज आहेत का किंवा ओपन आहेत मीन्स त्यावर कव्हर आहे का ओपन आहे हा सुद्धा एक क्रायटेरिया आहे क्लासिफिकेशन करण्याचा फायनली अँड लास्टली प्लांट्स आर ग्रुप्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ ओटॅलेडॉन्स मीन्स दल असतात जो सिंगल सीड्स आहे त्या सीड्सचे जर टू पार्ट्स होत असतील तर तो डायकोटॅलेडॉन झाला अँड हा टू डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स डिवायडेड इंटू टू पार्ट्स झाला अँड ज्या सीड्सचा पार्ट डिवाइड होत नाही अशा सीड्सना मोनो मोनो कोटॅले डोनस हे सुद्धा एक क्रायटेरिया आहे फॉर द क्लासिफिकेशन त्यांचं क्लासिफिकेशन करण्यासाठी ॲट द हायर लेवल ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन आता यापेक्षा जास्त हायर लेवलला डिफरंट कॅरेक्टरिस्टिक्स आर कन्सिडर फॉर क्लासिफिकेशन वेगवेगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स हे कन्सिडर करतात फॉर देअर क्लासिफिकेशन एक्झाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द अबसेन्स ऑफ और प्रेझेन्स ऑफ अ फ्लावर तो फ्लावरी प्लांट आहे का फ्रूट्स अँड सीड्स प्लांट्स आर क्लासिफाईड क्रिप्टो गॅम अँड 
क्रिप्टोग्राम्स मीन्स अपुष्प ज्यांना फ्लावर प्रोड्युस्ड होत नाही असे अपुष्प वनस्पती ज्याला म्हणू फॅनेरो गॅम्स फ्लावरिंग प्लॅन्ट्स आहेत डिपेंडिंग अपॉन वेदर सीड्स आर एनक्लोज विथ इन फ्रुट्स और नॉट अँड हा सुद्धा एक क्रायटेरिया होतो की हा जो सीड्स आहे एनक्लोज विथ इन फ्रुट्स मीन्स तो फ्रुट्स मध्ये आहे का बाहेर आहे फोनेरो गॅम्स मीन्स हा जो फ्लावरिंग प्लांट अँड सीड्स आहे आर क्लासिफाईड ऍज जिम्नोस्पर्म कसा आहे तो ओपन आहे का नेकडा आहे अँड अँजिओस्पर्म यावरून सुद्धा त्यांचं क्लासिफिकेशन होतं अँजिओस्पर्म आर फर्दर क्लासिफाईड ऍज मोनोकॉट ऑर डायकॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटेलेडोनस इन अ सीड्स अँजिओस दे फर्दर क्लासिफिकेशन त्यांचं आणखी क्लासिफिकेशन केलेलं आहे मोनोकॉट ऑर डायकोट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कोटेले डोन्स इन सीड संख्येवरून एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री ही लक्षणे विचारात घेतली जातात इंट्रोडक्शन टू सायंटिस्ट एच हे एक वनस्पती शास्त्रज्ञ होते मीन्स बॉटनिस्ट होते अँड त्यांनी एटीन एटी थ्री मध्ये प्लॅन्टी हा जो किंगडम्स आहे यांना क्लासिफाईड केलेला आहे टू सब किंगडम्स मध्ये अँड ऍज अ रिझल्ट टू सब किंगडम्स क्रिप्टो गॅम्स अँड फॅनेरो गॅम्स वेअर कन्सिडर फॉर प्लांट क्लासिफिकेशन अशा दोन उपसृष्टीचा विचार वनस्पती वर्गाकरणासाठी केला जातो क्रिप्टोग्रॅम्स अँड फॅनेरो गॅम्स